మనము పొందబోవు మహిమ అనే శీర్షికలో గాస్పల్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపా సువార్త అనే అంశంలో కొన్ని విషయాలు ఈ సమయంలో వివరంగా ధ్యానిస్తాం ప్రభువు అనుగ్రహించు కృప దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుట ఎందు నా పరుగును నేను ప్రభు అయిన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదబొట్టింపబడినని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనటలేదు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు అనుగ్రహించు కృప అనే విషయంలో అనేకమైన విషయాలు ఈ సమయంలో ఇక్కడ బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తన ప్రాణమును తనకెంత మాత్రము ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనకపోవటం అనే విషయాలు ఇక్కడ బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం అటు తర్వాత మనము చూసినట్లయితే ప్రభు అనుగ్రహించు వాగ్దానము ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాది కాలముందే వాగ్దానము చేసెను గాని ఇప్పుడు మన రక్షకుడైన దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము నాకు అప్పగింపబడిన సువార్త ప్రకటన వలన తన వాక్యమును యుక్త కాలములందు బయలుపరచెను అప్పగింపబడిన సువార్త ప్రకటన అనే విషయాలు ఈ సమయంలో ఇక్కడ బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం అటు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకుని ప్రజలకు విమోచనం కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రభు అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యం అనే విషయం మనం ధ్యానించినప్పుడు అనేకమైన విషయాలు మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తాం ప్రభు అనుగ్రహించు మహిమ మంచి పోరాటము పోరాడితని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటిని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి ప్రభు అయిన యేసు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షత కొరకు అపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును ఇక్కడ ప్రభు అనుగ్రహించు మహిమను పొందుట అనే గొప్ప విషయాలు ఆ నీతి కిరీటము పరలోక మహిములు అనేవి బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం ద గ్లోరీ వి రిసీవ్ మనము పొందబోవు మహిమ అనే శీర్షికలో గాస్పల్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపా సువార్త అనే అంశంలో కొన్ని విషయాలు ధ్యానిస్తాం మొట్టమొదటిగా వివరణలు చూసుకొని బైబిల్ వివరంలోని వెళ్తాం మొట్టమొదటిగా కృప యొక్క వివరణ ఈ కృప అంటే ఏమిటి అనే విషయాలు ధ్యానిస్తాం ఎందుకంటే కృపా సువార్త 
కృపా ప్లస్ సువార్త కృప సువార్త అంటే క్రీస్ట్ చేసిన వచ్చిన వార్త కృప అంటే కనికరము గ్రేస్ ఈ కృప యొక్క వివరణ గురించి నాలుగు విషయాలు చూస్తామండి మొట్టమొ చదువుతల్లి ఉచితముగా ఇవ్వబడిన యోగ్యత కృప అనేది ఫ్రీగా అంటే ఉచితముగా ఇవ్వబడిన ఒక యోగ్యత దయతో కూడిన దేవుని ప్రేమ దయతో కూడిన దేవుని ప్రేమ ఈ కృప అనేది ఏంటంటే అండి దేవుడు తన దయతో మనకి ఇచ్చిన ప్రేమ అనమాట మళ్ళీ చదవండి ఉచితంగా ఇవ్వబడిన యోగ్యత మనకి ఉచితంగా అంటే ఈ కృప అన్నది ఏంటంటే కొనుక్కున్నది కాదు లేకపోతే మన టాలెంట్లు బట్టి కానీ లేకపోతే మన వంశాలు బట్టి కానీ మనకున్న జనాంగాలు బట్టి వచ్చేది కాదు ఇది దేవుడు కేవలంగా ఉచితంగా మనకి అనుగ్రహించాడు నెంబర్ టూ మానవులను మానవులను పునరుత్పత్తి చేయడానికి పునరుత్పత్తి చేయడానికి పని చేసే పని చేసే దేవుని కార్యము దేవుని కార్యం అంటే మనుషుల్ని మరలా రీబిల్డ్ చేసేది అనమాట మరలా నిలవబెట్టేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కృప లేకపోతే దీని మీద చాలా పాటలు కూడా ఉన్నాయి కృప లేకపోతే మనం ఎవరు నిలబడలేం ఇవాళ మీ ఎదురుగా నేను నిలబడ్డానంటే దేవుని కృపను బట్టే నిలబడ్డాను లేకపోతే ఇవాళ మనం సజీవుల మార్గంలో ఉన్నామంటే దేవుని కృపను బట్టే ఉన్నాం అందుకే ఇక్కడ ఎంత విలువైన మాట చెప్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ చదవండి అది మానవులను మానవులను పునరుత్పత్తి చేయడానికి మరలా తిరిగి ఉత్పత్తి చేయడానికి పని చేసే దేవుని పని చేసే దేవుని కార్యము తర్వాత దైవిక మూలం యొక్క దైవిక మూలం యొక్క ధర్మము ధర్మము లేదా మహిమ లేదా మహిమ దేవుని మూలము అంటే ఆ యొక్క బేసిక్స్ మనం వెళ్ళిపోతే ఆ దేవుని మూలం యొక్క ధర్మము లేక మహిమ కనుక దేవుడు మానవాళ్ళందరికీ అండి కృప అనేది ఒక కొంతమందికే కాదు ఇది రక్షణ అనేది కొంతమందికే కాదు చాలాసార్లు చెప్పాను యేసుప్రభుకి ముద్దు బిడ్డలు లేరు మనందరం యేసుప్రభు బిడ్డలమే కానీ మనం ఆశీర్దింపడం కొందరు ఆశీర్దింపడుతుంటారు కారణాలు ఏంటంటే ఆ కృప దగ్గర మనం వెళ్ళకపోవడం అనమాట తర్వాత దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన వారిలో దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన వారిలో ఒకరిగా ఉండే పరిస్థితి ఒకరిగా ఉండే పరిస్థితి కృప అన్నది ఏంటంటే దేవుడి చేత ఎన్నుకొనబడిన వారు అంటే దేవుని ప్రజలైన వారిలో ఒకరిగా ఉండే కృప అనమాట అంటే ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం మహిమల గురించి జానిస్తున్నాం కదండి ఆ మహిమలోకి మనము ఒకరిగా వెళ్తాం అది కృప నెంబర్ టూ కృప యొక్క సువార్త కృప యొక్క సువార్త చదువుతలి నిజమైన సువార్త నిజమైన సువార్త కృపతో కూడిన సువార్త మాత్రమే కృపతో కూడిన సువార్త మాత్రమే నిజమైన సువార్త అంటే సువార్త అంటే ఇంగ్లీష్లో గాస్పల్ గాస్పల్ అంటే క్రీస్టు యేసును కూర్చిన వార్త ఈ యొక్క సువార్త దేనితో నింపబడింది అంటే కృపతో నింపబడి ఉంటుంది కనికరము అండ్ వాళ్ళు ఆలోచించండి సువార్త వల్ల మనం ఏం పోతున్నాం అంటే మార్మల్స్ పొందుతున్నాం ప్రభా నన్ను రక్షించి అని అడుగుతున్నాం అంటే మన పాపాలు కానీ మన దోషాలు కానీ విమోచన ఫ్రీగా ఏదో మన నిలువు దోపిడి ఇస్తే లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తే వచ్చేది కాదు ఇది ఆయన ఉచితంగా మనకి ఇచ్చింది మళ్ళీ చదువుతాయి ఒకసారి నిజమైన సువార్త నిజమైన సువార్త కృపతో కూడిన సువార్త కృపతో కూడినది మాత్రమే తర్వాత విశ్వాసం ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తులో కృపను పొందుతాము క్రీస్తులో కృపను పొందుతాం కృప అంటే కనికరం రావాలంటే ఏంటి ఉండాలి దానికి ముందు విశ్వాసం ఉండాలి ఆ కెబరి పతికి రాస్తూ చాలా వివరం చెప్తాడు అక్కడ పదకొండు అధ్యాయం ఆరో వచ్చిలో చెప్తాడు ఏంటంటే దేవుని యొక్క వచ్చువారు దేవుడు ఉన్నాడని తను వెతకు వారికి ఫలం ఇస్తాడని నమ్మాలి విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైందుట అసాధ్యము ఐల్ ఇంపాసిబుల్ చదవబడు మళ్ళీ అదే విశ్వాసం ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తులు కృపను పొందుతాము ఆ విశ్వాసం అనేది లేకపోతే కృప అనేది నీకు రాదు ఏంటి వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే విశ్వాసం ఉన్నదని అనుకుంటారు కానీ విశ్వాసం ఉండదండి విశ్వాసం ఉంటే డాక్టర్ల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారండి విశ్వాసం ఉంటే వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారండి విశ్వాసం ఉంటే లోకల్ ఎందుకు పరిగెడతారండి విశ్వాసం అనేది ఏంటంటే దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు చేస్తాడు నేను వెళ్తాను అనే యొక్క ఆ దృఢమైన నమ్మకం ఉండాలి తర్వాత దేవుడు కృప ద్వారా దేవుడు కృప ద్వారా పశ్చాత్తాప పడటానికి పశ్చాత్తాప పడడానికి వీలు కల్పిస్తాడు వీలు కల్పిస్తాడు మనం పశ్చాత్తాప పడే అంటే పశ్చాత్తాప పడకుండా ఎవడు దేవుడికి దగ్గర రాలేడు తన పాపాలు ఒప్పుకోకుండా దేవుడి దగ్గరికి ఎవడు రాలేడు నీ పాపాలు ఒప్పుకోవడానికి దేవుడికి దగ్గరికి రావడానికి మూలం ఏంటండి కృప ఏంటి ఎవరి దగ్గరైనా మీరు వెళ్ళి 
ఇంతకు ఒక భార్య భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఈ తప్పులు చేశాను నన్ను క్షమించాను అంటే భర్త క్షమించడు అలాగే భర్త వచ్చి భార్య దగ్గరికి వచ్చి ఇలా నేను ఎలాంటి ఘోరాలు చేశానంటే ఆవిడ కూడా క్షమించదు అలాగే మనం చాలా మంచి వాళ్ళం అయిపోయి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సార్ నేను నలుగురు చంపేశాను సార్ అంటే నేను నేను క్షమించదు చట్టం నేను ఊరేస్తుంది కానీ ఇది అలాంటిది కాదు ఇక్కడ చదవమది దేవుడు కృప ద్వారా దేవుడు తన కృప ద్వారా పశ్చాత్తాపడ్డానికి పశ్చాత్తాపడ్డానికి వీలు కలిగిస్తాడు అంటే ఆ కృపలోనికి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నీకు పశ్చాత్తాపం అనేది వస్తుంది విమోషన్ అనేది వస్తుంది విడుదల అనేది వస్తుంది అండ్ చాలామంది కూడా అర్థం అవుదండి నేను కాలేజీలో చాలా అల్లరు నటోరేస్ పర్సన్ నేను కాలేజీలో మరి వీధ ఫైటింగ్ వెళ్ళి చేసేవాడిని చాలా ఘోరంగా జీవించేవాడిని ఇవాళ నన్ను చాలామంది చూసిన వాళ్ళు అనుకుంటారండి ఎంత పెద్ద పర్సన్ అయిపోయాడు వీడు ఎంత గొప్పవాడు అయిపోయాడు అని ఆశ్చర్యపడుతుంటారు ఇవన్నీ నాకు దేనివల్ల సంక్రమించేయండి కృప వల్లే సంక్రమించేయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే నా కృప గురించి వెళ్ళే నా కృప గురించి అడిగా నేను ఉదయకాలం లేచి గంట గంట నన్ను ప్రార్థన చేస్తా నిలువ మోకాళ్ళ మీద దేనికి చేస్తున్నానండి ఆ కృప గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నా కనికరం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆయన ఎంత పెద్ద సంఘం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఇవాళ సంఘాలు అంటే ఏంటంటే పది మంది ఉంటే ఒక సంఘం ఆరుగురు ఉంటే ఒక సంఘం నలుగురు ఎదురు ఉన్నా కూడా సంఘాలు ఉంటాయి నేను మన సంఘాన్ని దేవుడు ఎలా దీవించాడు అండి ప్రారంభం నుంచి ఇవాళ చూస్తే ప్రారంభంలో ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అంతే సంఘం అలాగా వెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు అలా నిండిపోతుంటుంది సంఘం అలా ఇదంతా దేని బట్టి జరుగుతుంటుందండి కృపను బట్టి జరుగుతుంటుంది నీ అభివృద్ధి అనేది కృపను బట్టి జరుగుతుంటుంది కనుక కృపలోనికి మనం వెళ్ళాలి తర్వాత కృప అనేది కృప అనేది యేసు క్రీస్తు ద్వారా తండ్రి నుండి వచ్చిన వరము తండ్రి నుండి వచ్చిన వరము ఇక్కడ ఏంటంటే తృత్వం గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు తండ్రి అంటే ఫాదర్ యేసు క్రీస్తు అంటే కుమారుడు ఇప్పుడు మనం ఏ యుగంలో ఉన్నామండి పరిశుద్ధాత్మ యుగంలో ఉన్నాం తండ్రి కుమార వేరు వేరు ఏం కాదు ఇవి ఈ ముగ్గురు ఒకటే కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అండి చదవమా కృప అనేది కృప అనేది యేసుక్రీస్తు ద్వారా అంటే రక్షకుని ద్వారా తండ్రి నుండి వచ్చిన వారు తండ్రి నుండి వచ్చిన వారు అండి తండ్రే కుమారుడిగా వచ్చాడు ఆయన వల్ల మనకి ఏడు ప్రాప్తించిందండి కృప రక్షణ ఇవాళ మన టైటిల్ అదే కృప రక్షణ కృపతో కూడిన రక్షణ కనిక్రమంతో కూడిన రక్షణ దేని నుండి రక్షణ మన పాపముల నుండి విడుదల తర్వాత అండి కృప యొక్క లక్షణాలు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ కృప యొక్క లక్షణాలు చదువుతలి దేవుడు ప్రతి మనిషికి దేవుడు ప్రతి మనిషికి బహుమతిగా బహుమతిగా కృపను అనుగ్రహించారు కృపను అనుగ్రహించాడు అండ్ ఇవాళ మనకి ఇచ్చిన బహుమతి అంటే అంటే ఫ్రీగా వచ్చింది అనమాట అయితే మనం కష్టపడి సంపాదించుకున్నది ఏం కాదు ప్రతి మనిషికి బహుమతిగా ఇచ్చాడు కృప దేవునికి ముద్దు బిడ్డలు లేరు మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను ఎవరైనా కృపను పొందవచ్చు ఎవరైనా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు ఎవరైనా పైకి రావచ్చు మనం ఎందుకు కింద పోతుంటాం ఎందుకు కష్టాలు పోతాం దేవుడి దగ్గర రావం కాబట్టి మీరు దేవుడి దగ్గరికి రండి దేవుడి దగ్గరికి వస్తే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఆయన దీవిస్తాడు తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారందరూ కూడా ఆయన బిడ్డలు అవ్వడానికి అనుగ్రహించాడు ఆయన లిమిటేషన్ లేదు దేవుని ఆశీర్వాదాలకి కానీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఆ కృప దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇవాళ చాలామంది ఏంటంటే దేవుడిని వదిలి లోకంలో ప్రయాసపడుతుంటారు నువ్వు దేవుడిని వదిలి లోకంలో ఎంత ప్రయాసపడిన నీకు చివరికి మిగిలే సున్నే మానవ ప్రయత్నాలతో కొన్ని చేయగలవు కానీ పూర్తిగా నువ్వు చేయలేవు సఫలత అనేది ఒక దేవుడి దగ్గర వస్తుందండి ఒక దేవుణ్ణిలోనే ఎవడైనా విజయం పొందుతాడు తప్ప ఏ మానవుడు విజయం పొందలేడు దేవునిలోనే సంపూర్ణత దేవునిలోనే విజయం మళ్ళీ చదువు తెలది దేవుడు ప్రతి మనిషికి ప్రతి మనిషికి బహుమతిగా బహుమతిగా కృపను అనుగ్రహించాడు అంటే దేవుడు నీకు ఉచితంగా ఇచ్చాడు ఆ బహుమతి దాన్ని వాడుకోవాల్సిన పని మన మీద ఉంది తర్వాత యేసు క్రీస్తు మరణం ద్వారా యేసు క్రీస్తు మరణం ద్వారా సమస్త మానవాళికి సమస్త మానవాళికి పరలోక ప్రాప్తము పరలోక ప్రాప్తము యేసు ప్రభు గారు కానీ రాకుండా ఉంటే యేసు ప్రభు గారు సిలో మీద మరణం చెందకపోతే రక్తం చెందించకపోతే ప్రపంచంలో ఎవడికి రక్షణ లేదండి ఇంకా విశేషం అంటే ఏంటండి ఆదాం మొదలుకొని ఆ రోజు వరకు కూడా లేకపోతే ఆదా మొదలుకొని ఆఖరి వ్యక్తి వరకు కూడా ప్రపంచంలో రక్షణ అనేది ఒక యేసు ప్రభులోనే అండి మాసలేమ అనే గారు చక్కని పాట రాశారు మతములు వెదికిన నిన్నే కదా వ్రతములు గోరినా నిన్నే కదా అంటాడు 
ఏంటి ఆలోచించేయండి ఏ మతం కానీ ఏ సిద్ధాంతం కానీ రక్షణ గురించి చెప్పలేదు ఏంటి వాళ్ళ భారతదేశంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశానికి ఉన్న ప్రపంచ కీర్తిని వీళ్ళు తీస్తారు ఇవాళ చెడ్డ పేరు వస్తుంది భారతదేశానికి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో వాళ్ళు పార్లమెంట్లో చెప్తున్నారు భారతదేశంలో చర్చలు పగలు కొట్టేస్తున్నారు ఆడ వాళ్ళని బట్టలు లేకుండా ఊరేగిస్తున్నారు ఎంత బ్యాడ్ నేమ్ అండి ప్రపంచం అంతా గగ్గోలు పెడుతుంది ప్రపంచ దేశాల్లో పనిచేసిన భారతీయులు సిగ్గుపడుతున్నారు మా దేశంలో ఇలాంటి నీచ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అంటే భారతదేశం వీళ్ళు ఎక్కడ పోతుంది కింద పోతుంది చదవ అదే మాట పరలోక ప్రాప్తం ఇవాళ ఏమైందండి ఇవాళ ఎవడి మీద అటాక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎవడి మీద అటాక్ చేస్తారు క్రైస్తుల మీదే చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారండి నేను దీనాన్ని సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ పెద్ద చర్చ్లోకి ఉత్తరప్రదేశ్లోకి వెళ్ళి ఆ చర్చిని పగలు కొడేస్తున్నారు వెళ్ళి నలుగురు ఎదురు కూరవాళ్ళే నిన్నైతే మరి ఆ యొక్క ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రతిక చేస్తున్నారు ఏంటంటే క్రైస్తవులకి ముస్లింస్కి మేము ఏమి అమ్మము అలాగే క్రైస్తవుల దగ్గర ముస్లింస్ దగ్గర ఎవడేం కొనకూడదు ఏటవుతుందండి భారతదేశంలో చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి అంటే ఇవాళ ప్రపంచం భారతదేశాన్ని ఎలా వర్ణిస్తుంది అంటే ఆ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న తాలిబన్ల కంటే అసహ్యులు ఇవాళ భారతదేశం తాలిబన్ల కంటే అసహ్యంగా అయితే తాలిబన్లు ఎవరు ఆడోళ్ళని బట్టలు ఇప్పి ఊరేగింపు చేయలేదు అంటే అంత నీచమైన స్థితికి ఇవాళ భారతదేశం వెళ్ళిపోయింది భయంకరం ఆలోచన చేస్తుంటేనే నా వరకు అయితే అది ఆలోచన వస్తే నిద్ర రాదండి దాని గురించి అలాగ ఆలోచిస్తుంటా ఇంకా నీచమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోద్ది భారతదేశం అయితే ఇక్కడ కారణం ఏంటండి వాళ్ళకి దేవుని రక్షణ అవసరం లేదు వాళ్ళ కోపం ఎందుకండి యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు వాళ్ళు ఏంటన్నారంటేనండి ఇవాళ భారతదేశంలో ఈ పనులు చేసిన వాళ్ళు మనుషులు కాదు కదండి వాళ్ళు బీస్ట్స్ కూడా అన్నాను వీల్లేదు జంతువులకు కూడా ఒక నీతి ఉంటుంది అంటే జంతువులు కూడా కానివారు అనమాట ఒక భయంకరమైన వ్యక్తులు ఆది సంఘం కూడా ఇలాంటి శ్రమలే పడిందండి భారతదేశంలో ఎవడు ఊహించి ఉండడండి ఇలాంటి పరిస్థితులు భారతదేశానికి వస్తాయని ఎవడు ఊహించి ఉండడు అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఇవాళ భారతదేశానికి వచ్చాయి కారణం ఏంటంటే వారు ఎవరిని విసర్జిస్తున్నారండి రక్షకుడిని విసర్జిస్తున్నారు అంగీకరించట్లేదు మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రపంచానికి చెప్తున్నాండి ఏ నామంలో తప్ప ఏ నామంలో రక్షణ లేదండి ఎవరికి కూడా ప్రపంచంలో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ చదువుతాలి క్రీస్తు మరణం ద్వారా సమస్త మానవాళ్ళకి పరలోకం ప్రాప్తి వచ్చింది తర్వాత భగవంతుని కృప ద్వారా భగవంతుని కృప ద్వారా మనకు దైవిక జీవితం లభిస్తుంది మనకి దైవిక జీవితం లభిస్తుంది అండి దైవిక జీవితం అంటే భక్తి కలిగిన జీవితం గాడ్లీనెస్ అందరికీ భక్తిగా ఉండాలని ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది ఉంటారు అండి అందరు కూడా ఉండరు చదవమ్మలేదు భగవంతుని కృప ద్వారా దేని ద్వారా వస్తుందండి భక్తి దేవుని కృప ద్వారా ఏంటి మీరు వైకుప్ జాబ్ని లెగిసి ప్రార్థన చేయలేరు అనుకోండి మీలోని దేవుడు లేడని లేకండి అసలు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు కానీ ఈ ప్రపంచం నా మాటలు ఇంటర్నల్తో చెప్తున్నాడు వైకుప్ జాబ్ని లెగిసి నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే నీకు వేసిన సంబంధం లేదు అదేంటి పాస్ట్ గారు అలా చెప్పేస్తున్నారు బైబిల్ ఎక్కడన్నా ఉన్నదా ఎందుకు లేదండి వైకు జాబునే యేసు ప్రభు గారు ప్రార్థన చేసిన అవసరం లేదు ఆయనే దేవుడు కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట పెంతల కడని అని లేచి ప్రార్థన చేశాడు నేను లెగలేనండి రాత్రి అంత కష్టం అయిపోతుందండి మా ఆయన అయితే పన్నెండు గంటలకు వస్తాడండి పిల్లలకు భోజనాలు పెట్టాలండి అని కానీ ఆరు గంటలకు ఏదైనా ట్రైన్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళిపోతారు రైల్వే స్టేషన్కి ఐదు గంటలకు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోరా అంటే ప్రార్థన చేయడానికి నీకేమొచ్చి కష్టం ప్రయాణాలకు మాత్రం కష్టం కాదు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయండి ఇవాళ మనుషులు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రార్థన ఇవాళ సంఘానికి కూడా శ్రమ ఎందుకు వస్తుంది తెలుసు అండి భారతదేశంలో ప్రార్థన లేదు ఇవాళ ఇవాళ నామకార్థ క్రైస్తులు ఎక్కువైపోయారు వేషధారణ ఎక్కువైపోయింది ఇవాళ ఒక రకంగా సంఘానికి శ్రమ రావడం అవసరం కూడా కారణం ఏంటంటే సంఘానికి శ్రమ వస్తే నిజమైన విశ్వాసం కూడా చేస్తారు లాస్ట్లో రాయబడ్డది కదండి కర్ర కాలు కొయ్య కాలు ఇవన్నీ ఏటి తెలుస్తుందట అగ్ని తెలుస్తుంది 
ఈ సంఘానికి శ్రమ రావడం వల్ల ఏంటవుతుంది దాన్ని విశ్వాసులు బలపడతారు నా వరకు నేనైతే ఎంతో ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన ఏడుస్తున్నాడు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళ గురించి ఏడ్స్ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభా ఏంటి ప్రభా నా దేశంలో ఇలాంటి పరిస్థితి కనుక శ్రమ ఏడ్ చేస్తుంది నిన్ను ప్రభులు ఇంకా బలపరుస్తుంది మళ్ళీ చదువుతలేదు భగవంతుని కృప ద్వారా దేవుని కృప ద్వారా మనకు దైవిక జీవితం దైవిక జీవితం అంటే దైవుని బిడ్డగా జీవించాలంటే దేవుని దగ్గరికి రావాలి ఆయన కృపను నువ్వు పొందాలి ఎందుకు నేను గంట గంటన్నర ప్రార్థన చేస్తాను నాకు ఏజు ప్రభు తప్ప ఏముండదండి ఏంటి వాళ్ళ లోక వ్యవహారాలు ఏం చేయనండి ఎవరితో ఫోన్తో కూడా నేను అనవసరం మాట్లాడినండి నేను ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడినా దైవిక విషయాలే మాట్లాడు ఇక ఈ పనికి మళ్ళీ చాటింగ్లు ఇలాంటివి అసలు చెయ్యి నేను అసలు పనికి మళ్ళీ మనుషులతో మాట్లాడను కూడా దేవుడు నేనే అనే జీవిస్తానండి అప్పుడు నీకు ఏటి వస్తుందండి దైవికంగా ఉండడం లేట్ వస్తుందమ్మా దైవిక జీవితం దైవిక జీవితం వస్తుంది అప్పుడు నీవు భక్తురాలుగా కనిపిస్తావు భక్తుడిగా కనిపిస్తావు తెల్లారులు పడుకొని దేవునికి స్తోత్రం అంటే నీకు స్తోత్రం ఉండదండి పేతురు కానీ తీసుకొని వెళ్ళి అది చెరసల్లో పడిస్తారు అటోక్ సైనికుడు ఇటోక్ సైనికుడు సైనికులు అంటే పోలీసు వాళ్ళు అండి బలంగా ఉంటారు కదా ఇద్దరు సైనికులు ఉన్నారు సార్ ఎక్కడ గురించి మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాడండి పేతురు గారు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు కునుకుతున్నాడు ప్రార్థన చేయట్లేదు చక్కగా ఇద్దరున్నారు కదలకుండా ఇటేళ్ళ ఇటేళ్ళు కదలకుండా మధ్యలో హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నాడు కానీ ఈ పనికి మాలోడు గురించి సంఘం ఏం చేస్తుందండి అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఎక్కువ జాని లెగ్స్ ఎందుకు ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నాను తెలుసు అండి నీ కుటుంబ సమస్యలు తీర్చేదే నీ ప్రార్థన అండి ప్రతి ఇంటిలో సమస్యలు ఒకే రీతిగా ఉంటాయండి పేర్లు మారితే అంతే సమస్య అనేది ప్రతి ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆ సమస్యలకు పరిష్కారమే ప్రార్థన నేను ఎందుకు గంట గంట నాకు ప్రార్థన చేస్తాను మీ ఇంట్లో ఏ సమస్యలు మా ఇంట్లో ఏ సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పినా మారు వాళ్ళ జీవితాలు అలాగే ఉంటాయి కనుక దైవక జీవితం ఎక్కడ వస్తుంది నీకు దేవుడి దగ్గరికి వస్తేనే వస్తుంది నేను లోకల్లో ఉన్నంత కాలం ఏంటంటే లోక గ్లిటర్స్ అని నేను లాగుతుంటాయి ఒకటే ఫార్ములా నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఇటు లోక ఉంది ఇటు దేవుడు ఉన్నాడు అండి ఇప్పుడు దేవుడికి దగ్గరకు ఉంటే లోకానికి దూరంగా ఉంటావు లోకానికి దగ్గరకు ఉంటే దేవుడికి దూరంగా ఉంటావు అండి నా వరకు అయితేనండి నేను దేవుడు తప్ప ఏమి ఉండదండి నిన్ను నన్ను అందరూ గమనిస్తుంటారండి నువ్వు భక్తిగా ఉన్నావా భ్రష్టత్వంలో ఉన్నారు అందరూ గమనిస్తుంటారు ఒక పెద్ద చర్చ పాస్ట్ గారు నాతో మాట్లాడుతూ నాకు చెప్తున్నాడు సార్ మీకులాగా ఉన్న పాస్టర్స్ కొద్దిమంది ఉంటారు సార్ అన్న నేను అని ఏంటి సార్ అని అడిగాను మీరేముందండి లోకంతో తెగదెంపులు చేసుకున్నారు లోకానుసారి విషయాలు గెలరు లోకం జోలు పట్టించుకోరు మీరు దేవుడని జీవిస్తున్నారని చెప్పి నాకండి ఆ మాట చెప్పుగానే నాకు ఎన్నో కోటాను కోట్లు డబ్బు ఎవడు ఇచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చిందండి అంటే మనల్ని గమనిస్తున్నారనమాట పైవాళ్ళు నిన్ను నన్ను గమనిస్తారండి చిన్న పిల్లలు కూడా గమనిస్తారు మన మార్మన్స్ పొందలేదనుకోండి అసహ్యులుగా మనల్ని వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ బిడ్డలు ఎదురుగా చాలా క్రమశిక్షణగా ఉండాలి మీ బిడ్డలు గమనిస్తుంటారు మీరు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళు సైమిల్ బాబు ఎంత సేవకుడు అయ్యాడు అంటే నేను ఒక తాగుబోతున్నా నేను ఒక పనికి మళ్ళీ అయితే అంత సేవకుడు అవ్వడు వాడు అండి సైమిల్ బాబు నన్ను వేకు జానే నన్ను ప్రార్థనలో ఉండడం వాడు గమనిస్తుంటాడు ప్రతిరోజు కూడా కనుక యూ షుడ్ బి మోడల్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ యూ షుడ్ బి మోడల్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ ఇది ఎక్కడ వస్తుందండి ఇది దేవుళ్ళలోనే వస్తుంది నువ్వు లోకంలో ఉన్నంతసేపు నీచుడిగా నీచురాలుగానే జీవిస్తావు దాని అంతం ఏంటండి మరణం దురాశ గర్భం ధరించి పాపం కంటుంది పాపం పరిపక్వమై మరణానికి అంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ మైకిల్లో ఏంటని ప్రపంచం తెచ్చుకున్నాడు నీ పాపం నిన్ను వెంటాడుతుంది నీ పాపం నిన్ను వెంటాడి పట్టుకుంటుంది ఇవ్వడు తప్పించుకోలేడు అండి ఎవడు తప్పించుకోలేడు నీతి మంతులు భూమిపై తమ పలములు పొందుదురు భక్తిహీనులు పాపులు మరణిష్యంగా పొందుతారు ఎక్కడో కాదండి ఇక్కడే పరలోక రాజ్యం నరకం తర్వాత భూమి మీద అనుభవిస్తారు దావిద్ గారు తన జీవితంలో ఎటువంటి అనుభవం చెప్తున్నాడండి దేవా మరణము పొందినంతగా నీవు నన్ను శిక్షించావు ఎందుకు శిక్షించాడండి అలాంటి పనికి వాళ్ళు పనిచేశాడు ఎదుటోడు భార్యను తెచ్చేసాడు తెచ్చాడు కానీ నన్ను చంపేశాడు ఆయన చంపేశాడు అండి దేవుడు ఎంత బాధపడ్డాడంటే రావిది ఎందుకు రాయి పనిచేసావు 
నువ్వు అడిగితే ఇంకా నీకు భార్య నిద్దరి కదా ఆ పేదవాడిని చంపేసి ఆడి భార్య నిందర తెచ్చుకురానండి దాని ఫలం ఎంతవరకు అనిపించాడండి దావీదు చివరి వరకు అనిపించాడు ఆ బాధతో అంటున్నాడు మరణము పొందునంతగా నీవు నన్ను శిక్షించావు యాకోబు గారి జీవితం గురించి ఒకసారి వివరిస్తాను ఒకసారి యాకోబు ఎన్ని మోసాలు చేసాడో అన్నీ అనిపించి వచ్చాడండి యాకోబు లాంటి జీవితం నేను అంటానండి శత్రువు కూడా ఉండకూడదండి తన కుమార్తెను రేప్ చేసి చంపేశారండి పిల్లల్ని చంపేశారండి భయంకరమైన అనుభవాలు అనిపించాడండి పరో రాజు ఒకరోజు ఏసి చెప్తా అంటాడు అరే మీ నాన్నగారిని ఒకసారి పట్టుకురా మీ నాన్నగారు చూస్తానండి యాకోబు గారు వెళ్తాడు పరువు అడుగుతాడు అయ్యా మీ వయసు ఎంత సార్ అని అడుగుతాడు నేను అడుగుతుంటాను మీరు అడుగుతుంటారు కదా వెంటనే ఏం చెప్పాలి యాకోబు గారి నూట ముప్పై సంవత్సరాలు అని చెప్పాలి చెప్పలేదు ఏం చెప్పాడు తెలుసండి రాజా నేను యాత్ర చేసిన దినములు అనేకములు జీవించిన దినాలు కొద్దిగే అన్నాడండి ఆ మాట నేను ఎప్పుడైనా ప్రసంగం చేస్తే ఏడుపు వస్తుందండి నాకు యాత్ర చేసిన దినములు డబ్బే నాకు జీవించి దినాలు చాలా తక్కువ నాకు ఆనందంగా ఉన్న దినాలు నాకు తక్కువ నన్ను బట్టి కూడా ఆనందిస్తుంటాడు వాడిని బట్టి నేను మళ్ళీ దుఃఖపడుతుంటాడు వాళ్ళ యొక్క నీచ జీవితాన్ని బట్టి దుఃఖపడుతుంటాడు ఆనందం అనేది ఉండదు నాకు దానివల్ల నేను దేవుల్లో బలంగా ఉన్నాను దానివల్ల దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తాను నీ కష్టం నీకేం చేస్తుందండి దేవుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తుంది నీ బాధ నీకు ఏం చేస్తుందండి దేవుడి దగ్గరికి తీసుకోవాలి బాధ లేని వాడికి ఏంటి తెలుస్తుంది అండి అండి నీ దగ్గరికి అన్నీ వచ్చేసి నువ్వు తిని హ్యాపీగా పడుకు నీకు భక్తి ఎక్కడ వస్తుందండి నీకు ప్రార్థన ఎక్కడ వస్తుంది కాలిపోయినట్టు కారండి ఏంటి సినిమా యాక్టర్లు నడుస్తుంటారు కదా కాలిపోయిన అటు కరెక్ట్ కరగలే నిజంగా కాల్చండి కరెక్ట్ కరుస్తాడు భక్తి అంతేనండి నీకు అన్నీ జాగిపోయి ఎవడో నీకు తెచ్చి పెట్టేస్తుంటే నీ భక్తి ఎలాగ ఉంటుందండి బ్రాయిలర్ చికెన్ భక్తి ఎలాగ ఉంటుంది భక్తి అంటే ఏంటంటే నువ్వు కష్టపడి బాధపడి నీ కడుపుకు నువ్వు సంపాదించుకొని నీ వస్త్రాలు నువ్వు సంపాదించుకొని తిన్నప్పుడు నీకు రియాలిటీ వస్తుంది అప్పుడు టైం విలువ నీకు తెలుస్తుంది డబ్బు విలువ నీకు తెలుస్తుంది మనిషి విలువ నీకు తెలుస్తుంది అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక చక్కని సేయింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే డూ నాట్ ఫీడ్ యువర్ చిల్డ్రన్ విత్ గోల్డెన్ స్పూన్స్ అంటాడు అంటే బంగారు చెంచాలతో మీ పిల్లల్ని చందమామ రావే జాబిలు రాని పోషించకండి చివరికి భ్రష్టులు అయిపోతారు వాళ్ళు ఇంకా మంచి సామెతో ఉంటుంది ఏంటంటే టీచ్ ద పీపుల్ టు ఫిష్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ డూ నాట్ ఫీడ్ దెమ్ విత్ ఫిష్ అంటాడు చేపలు పట్టుకోవడం వాళ్ళకి నేర్పించండి చేపలు పెట్టి పోషించకండి కనుక చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళు చదువురు అది భగవంతుని కృప ద్వారా భగవంతుని కృప ద్వారా మనకు దైవిక జీవితం భక్తురాలిగా భక్తులుగా ఉండాలంటే కృపను బట్టే ఉంటావు అందులో లాస్ట్ అండి కృప యొక్క రకాలు రెండు రకాల గురించి చెప్తున్నాడు చదువు తల్లి ఒకటి వాస్తవమైనది ఒకటి వాస్తవమైనది రెండు పవిత్రమైనది వాస్తవం రియాలిటీ కృప అనేది రియాలిటీ అండి వాస్తవమైనది అండి మీరు చూడండి నా ప్రసంగం చెప్పినప్పుడు మీకు అవును అవును అనిపిస్తుంటుంది ఏం చెప్తాను మీకు వాస్తకమైన విషయాలే చెప్తాను ఏం జరుగుతున్నాయో నేను ఏంటి అనుభవిస్తున్నానో అదే సువార్త కూడా మొదటి వ్యూహాన్ పత్రి చాలాసార్లు చదివించాను మా చేతులు దేని దాకినో మేము దేనిని అనుభవించామో మా కళ్ళు దేన్ని చూసాయో మేము దేనిలో చలిస్తున్నాము అదే మీకు తెలియజేస్తున్నాం అంటాడు తర్వాత రెండోది ఏంటమ్మా పవిత్రమైన పవిత్రమైనది ఈ కృప అనేది ఏంటంటే పవిత్రమైనది అండి బజార్లో దొరికేది కాదు అండ్ ఆ యొక్క ఆ మాంత్రికుడు వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నేను చేతులు వేసి ప్రార్థన చేయగానే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నాకు వచ్చి ఇలా వరం ఇచ్చిమంటాడు ఆ సీమూని అనేవాడు అండ్ చాలామంది ఏంటనుకుంటారంటే ఈ యొక్క దేవుని శక్తి కూడా కొనిసుకోవచ్చు అనుకుంటారు చాలా మంది కొనుక్కుంటూ వచ్చేది కాదు ఇది పవిత్రమైనది మీ దేవుని సంగతి కనిపెట్టండి ఇక్కడ ఉన్న ఊరైనా సరే ప్రార్థించండి వేకుజాని లేచి ప్రార్థించండి మీ జీవితం మారిపోద్దండి మీ ఆలోచన మారిపోతుంది రోగాలు మీ దగ్గరికి రావు కష్టాలు పోతాయి కుటుంబం బాగుంటుంది మీ బిడలు బాగుంటారు మీ జీవితాలు బాగుంటాయి వేకుజాని వెళ్ళేసి ప్రార్థన చేయాలి బైబిల్ వివరణలోకి వెళ్తున్నా అండి బైబిల్ వివరణలో మొట్టమొదటిది ప్రభు అనుగ్రహించు కృప దేవుడిచ్చే కృప అపోసల కార్యాలు 
चूड पर देवनी सेवंटे गुलाबी पाप का परगेटी पाप फिर गार अड़ सामरल के सुवार चुप्त बोल मन जन अड़ा वरशुद्धात्म इक आफ्यमन आफ्यमेंट एम चेयल आये आरण्य मार्ग में नपुष अड़के सुवार अब मनमेंटे चपंटे चुपता है अदेटे इतम जन उठे वील की चुप्तिंटे अड़ी अड़के अड़े मर्याद मर्याद ले रथमीदेपन गारे परगे चुप्तना वन अदी एंत बाधाक विषयावी चाल जाग्रत का परल दीय सुत सेवक परल दीय विलियम खेरी अने महानुभा इंग्लैंड देश कलकटा नगर में श्रीरांपूर् सिरमपूर अटार आ यूनर्सीटी ना डिग्री रेस बैचलर इन थिजी बैचलर इन डिवनिटी आ महानुभा पे आये राजा राम मोहन राय गो आत संस्क आ संस्क पे अंटे सती सहगमन अने दाने निरूपा की वालू पोरा मोता गवर्नमेंट आर्डर सती सहगमन अंटे भर्त चचिपते भार्य आ कटल मेदी वाल बतको दी भर्त सेव का कदमी आ बतको स्त्री ने तीस आ कटल मेद दाने गल सती सहगमन अटे इंका भार्य आड़ तो अंतमी अभी तपनी पोराट मोता गवर्नमेंट आर्डर जीवो इच्छी अंत आवे सोशल मीडिया से फोन ले विलियम कैरी गार प्रेस उ आये एन भाषल्लो बैबि ने तर्जुमा चीज राशा महानुभा विलियम कैरी आज रे वसर पैन इंडिया वी आवा रात्र आई पड़को आ प्रिंट प्रेस गवर्नमेंट आर्डर प्रिंट अब गवर्नर गुजार ये विलियम कैरी रेप चयु कदा इधी एंत तुंदर रात्रि पड़को कदे विलियम कैरी गार एट हड्रेड दिल तलवारे सर की कागता प्रजल चतकते इंकंत मंद स्त्री चचिपतारो सर आलोची एंडी ने उद्योग व्यापार चुस्कना डबू गवल नी उद्योग नी व्यापार गवल इन वोवाल नीव का नीन का येसु प्रभु के पानी चे अदे नी का आस्ती तप ने संपादा एट ना प्राणमा तीन था सुखे देवड़ेवन रात्रि के नी प्राण टाइटल की यू फूल वेरी वाड़ा अना अंत नी लोक परगेटे व्यापार उद्योग परगेते नि देवड़े दी वेरीवाड़ा ओ वेदा अट्ना चेयर देवन सेवक नरगटा परगेटा देवन साव की अंत विलियम कैरी गारे ना वरकू ने नद्रपोना पनी उंटे नदरदेव नैन पनी चेसन तरह पड़को एंत लेटना सर रे गंटल पनी चे मुगो मल्ल नाग गंटल की मोकाल प्रार्थना उठा ना देवेटे आये पनी अब आहार दीवान रहस्य को देवड़ पनी तप ना इंको पन तो पन लेदी एवड़ना को व्यापार चेयर पोरा नीक संबंध ले नीत ने कोई रूपये पन चेयर असल पन चेयन दी 
दींटो और इरीगे इंजीनियर मार मन पड़ा मार मन पड़े आ उद्रेक उद्योग मन इंजनीर अंत जीत उद्योग माने आ पाड़े प्रां में सावके तिना कष्ट मनुष्य तो बाधा एनिटो आने की देवड़े और विरक्ति बैबि चिंपे कड़ी काल तो तौके देवड़े लेड़ने स्थित की पैया देवड़े लेड़ने स्थित की चला जाग्रत उ मनुम प्रभु अत्युतम उद्योग रोम प्रभु गौरव इंकोड़े राड़ी अर आलोची मिशनरी चरत्र चूस्ते वाल व्यापार ने औत्याल वाल राजनी साजी सेवजेसर साजी आका मलबार प्राथ स्पेन देश युवराज फ्रांसि जेवियर् स्पेन देश युवराज आलोचा एंत घनता जीत अदी आयुक्त मलबार प्राप्त में जालर मध्य पंचे यवन प्राइवे चचिपा आय आॉडी इंका उवा चलने बॉडी इंका उठ गोवा महानुभवल अदी प्रभु को जीवन वेक्टर प्रभाकर् नी पैन अपग्चा प्रभा अंदर प्रभा प्रभा अभी मानेस्ते एवड़क नष्टी नाक नष्ट देवड़ी नष्ट देवड़ी पानी ने अगली यशुप्रभुगार चक्कर माट चुप्तर मेर निचुला फलम निचुला तंड्री वेक मुझे मन निबड़ी मन फल निबड़ी मणिपूर् चचिपोस आलोची चूस्ो अंदम पिछले अंदम पिछले चक्ने अंदगत दुखेंटे नापस क्रोर चंपे आ पिल अंत वाले आलो प्राणा प्रियम एचले नीरो चक्रवर्ती अड़े इंका भयंकर चंपी ने नीरो चक्रवर्ती कंटे वाल भारत देश उग्रवाद मत उग्रवाद इंका भयंकर वाल प्राणाल भार्य कूतरी पाड़ चेयड़ा गलते अभी हेते आज चंपेट तंड्री चंपेट एंत अन्यायी इवन आलोचिस्टन भयभ्रांत भारत देश मन भयपड़ा देश में एमी वाले प्राणाल लक्ष्य इवा प्राण चूस्ट वाक्य तन प्राणा ने बहु प्रेमस्ाड़ो वाड़ दी को ना वर के ई डोट के मई लाइफ अंडी प्रभु गुरी एक्ना चचिपड़ी सिद्ध चचिपोर मैं बाधपड़ना आलोची रिटी में एम आत्मा देवन सन्नी के इकड़े श्रम पेकन अरगर तुपक काल आत्म अगर पी दे आत्म आज चयी सिग्ग लेने वाली इवा श्रम पड़ना सिग्ग पड़ी भारत देश तला वंकने परस्थित भारत देश प्रपंच संघा पगल कटोर सोशल मीडिया चूस्ट रोड वेबट मोका प्रार्थना चुनाव 
ఏడు ఆపగలండి నీ భక్తిని సంఘాలు పగలు కొట్టగలరా నీ విశ్వాసం కూడా నా ఆపగలడా నువ్వు ఒక పనికి మాలిన వాళ్ళగా నా ఉద్యోగమే నాకు ముఖ్యం నా వ్యాపారం నాకు నీకని నీ ఓడికి అవసరం లేదండి నీ అంత నీచుడు నీచులు కూడా ఎవరు ఉండరు వాళ్ళు చూసి సిగ్గు తెచ్చుకోండి ఒకసారి వాళ్ళని సంఘాలు పగలు కొట్టబడితే రోడ్ల మీద మోకాళ్ళని వర్షంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఎవడు నీ విశ్వాసాన్ని ఆపలేడండి ఎవడు విశ్వాసాన్ని ఆపలేడండి నీరు అనుకున్నాడండి ఇక్కడితో ఈ క్రైస్తత్వం ముగిసిపోతుంది అనుకున్నాడు కానీ ఆడి ముగిసిపోయాడు కానీ క్రైస్తత్వం అనేది ముగిసిపోలేదు ఇవాళ భారతదేశంకి వచ్చిన శ్రమ వల్ల సంఘం ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది విశ్వాసులు మోహరించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అవిశ్వాసులు వేసి ప్రభు నమ్ముకుంటున్నారు నామకార్థ క్రైస్తులు మారుతున్నారండి శ్రమ వల్ల ఏటవుతుందండి శ్రమ ఓర్పు ఓర్పు పరీక్ష పరీక్ష నిరీక్షణ కలిగి చేయనండి శ్రమ లేదని ఆనందించండి ఎప్పుడు నీకు శ్రమ వచ్చిందో నీ ప్రార్థన జీవితం పెరిగిపోద్దండి ఎప్పుడు నీకు శ్రమ వచ్చిందో నీ విశ్వాసం పెరిగిపోద్ది నేను ప్రతిరోజు నన్ను నేను పరీక్షించుకుంటానండి దేవుళ్ళు ఎలాగ ఉన్నాను బలంగా ఉన్నానా బలహీనంగా ఉన్నానా అడుగుతాను దేవుడిని ప్రభు కార్యం చేయనైన దేవుడు చేస్తుంటాడు ఆ కార్యాలు టైం టు టైం నాకు కార్యాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి నేను ఏది అడుగుతానో దేవుడు చేస్తూనే ఉంటాడండి ఎంత విశ్వాసంగా ఉంటానండి దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను దేవుడిలో ఉన్నానని ధైర్యంగా ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ టూ ప్రభు అనుగ్రహించు వాగ్దానమవు తీతు పత్రిక ఒకటి మూడు చదువుదండి నా నిజమైన కుమారుడకు తీతుకు శుభమని చెప్పి రాయినది ఆ నిత్య జీవమును ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధం ఆడనేరని దేవుడు అబద్ధం ఆడనేరని దేవుడు అనాది కాలమంది అనాది కాలమంది వాగ్దానము చేసిన గాని వాగ్దానం చేశాడు ఇప్పుడు మన రక్షకుడైన ఇప్పుడు మన రక్షకుడైన దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం నాకు అప్పగింపబడిన నాకు అప్పగింపబడిన సువార్త ప్రకటన వలన సువార్త ప్రకటన వలన బయలుపరిచేను చాలా జాగ్రత్తగా అనాది సంకల్పం ప్రీ డెస్టినీ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మొదటి అధ్యయనం దీని గురించి రాయబడుతుంది ప్రీ డెస్టినీ అనాథ సంకల్పం నువ్వు ఇంకా తల్లి గర్భంలో పుట్టక మునిపే నిన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నన్ను దేవుడు నా తల్లి గర్భంలోనే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు నన్ను ఇవన్నీ చెప్తే లాస్ట్ లో ఏం చెప్తున్నాడమ్మా సువార్త ప్రకటన వలన తన వాక్యమును వాక్యమును యుక్త కాలమును ఎందు బయలుపరిచేను బయలుపరిచేను కనుక సువార్త ప్రకటన వలన నీవు రక్షింపడ్డావు నేను రక్షింపడ్డా వీనిటి వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది దేని గురించి అండి క్రీస్తు యేసును వచ్చిన మాట వినడం వల్ల నీకు విశ్వాసం కలుగుతుంది ఇవాళ ఆలోచించేయండి ఇవాళ నీవు ఇక్కడ కూర్చొని నీతో మాట్లాడుతున్నా నా మైక్తో వింటున్న ప్రపంచంతో మాట్లాడుతున్నా రోజుకి ఒక్కరికే నేను సువార్థ చెప్తున్నావా నీకు చాలామంది ఎదురవుతారు రోజుకి బంధువులు స్నేహితులు ఎవరైనా ఎదురవుతారు ఎవరికైనా ఒక్కరికి చెప్తున్నారా మీరు ఏ సుప్రభు గురించి ఒక్కరికి ఏంటి నేను ప్రయాణం చేస్తే రైలు బండ్లు వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ సుప్రభు గురించి చెప్తాను విమానంలో వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ సుప్రభు గురించి చెప్తాను ఆటోలో వెళ్తే ఆటో డ్రైవర్కి ఏ సుప్రభు గురించి చెప్తాను యేసు ప్రభుని కలిగి ఉన్నవాడు యేసు ప్రభుని చెప్పకుండా ఉండలేడు యేసు ప్రభుని కలిగి లేనివాడు ఎంత చెప్పినా వాడు ఒకరికి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పడు ఇక్కడ కూర్చుని వేరు నా వైఫ్లు ఉంటున్న వాళ్ళందరూ ఆలోచన చేసుకోండి మీరు యేసు ప్రభు గురించి ఒకరు చెప్పట్లేదంటే అర్థం ఏంటంటే నీలో యేసు ప్రభు లేడు తర్వాత ప్రభు అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము ఈ స్వాస్థ్యం ఎవరు ఇచ్చాడట దేవుడే ఇచ్చాడట అండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటి పద్నాలుగు చదువుతాయి దేవుని మహిమకు దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకుని ఆయన సంపాదించుకుని ప్రజలకు ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఆయన సంపాదించిన ప్రజలకు విమోచన విముక్తి కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు సంచకరువుగా ఉన్నాడు మళ్ళీ చదువుతాయి దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై కీర్తి కలుగుటకు ఆయన సంపాదించుకుని ప్రజలకు ప్రజలకు విమోచన కలుగు నిమిత్తము ప్రజలకు ఏంటి కావాలండి ఇవాళ విమోచన కావాలి దేని నుంచి విమోచన 
పాపముల నుండి విమోచన కలిగి నిమిత్తము ఈ ఆత్మ ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు మన స్వాస్థ్యానికి సంచికరువుగా ఉన్నాడు సంచికరువుగా ఉన్నాడు అంటే మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు ఏంటి మీకు అలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి లేవు తెలియదు కానీ ప్రార్థన చేయనోడికి ఇంకా అనుభవాలు ఏముంటాయి కానీ ప్రార్థన మీరు అండి నేను మొన్న దిన అనేది గంట నలభై నిమిషాలు ప్రార్థించాను నిలువు మోకాలు మీరు చేస్తాను మళ్ళీ ఏదో పడుకొని దేనికో జారబడి చేయను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎలాంటి అని వస్తుంటుందో తెలుసండి ఒక్కొక్కసారి దేవుని ఆత్మ మనతో పాటు ప్రార్థన చేస్తుంటుంది మీ స్థితిగతులు నాకు దేవుడు చూపిస్తుంటాడు ఆత్మ చెప్తుంటుంది పలానా వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయమని చెప్తుంటుంది నేను ప్రార్థనలు వెళ్తుంటాను మధ్యలో ప్రార్థన అయిపోతుంది దేవుడు నాకు దృశ్యం చూపిస్తుంటాడు ఆ వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయమని చెప్తుంటాడు వాళ్ళ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అదే రోమపత్రిలో చెప్తాడు ఆత్మ తానే చెప్పశక్షిం కాని మూలుగలతో మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తుంది అనుభవం ఎప్పుడు వస్తుందండి నీకు దేవుణ్ణిలో కనిపెట్టినప్పుడు వస్తుంది ఆ ప్రార్థన జీవితం ఎలాగ ఉండాలి ప్రార్థన అంటే ఏదో రెండు నిమిషాలు రేవా నీకు వంద నాలుగు సోత్రాలు దేవా నాకు అలాంటి అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి ఏ సుప్రభువుని అంగీకరించినప్పుడు ప్రార్థన పైకి ఇంట్లోంచి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎలా ప్రార్థన చేసుకోవాలి చెప్పులు వేసుకుని లోపే ప్రార్థన చేసుకొని ఆమె నుంచి వెళ్ళిపోయింది భోజనం దగ్గర ప్రార్థన రకం మారు మనిషి పొందినప్పుడు కథలు ఇవన్నీ భోజనం దగ్గర ప్రార్థన ఎలాగా మొద్ద కలుపుతూ ఆమె అనగా నోట్లో మొద్ద వెళ్ళిపోలే అంతే అదే ప్రార్థన అయిపోయింది అనమాట అంతే ఎవడైనా దీర్ఘంగా ప్రార్థన చేస్తే విస్తరించి ప్రార్థన చేయదని బైబిల్ నేనే చెప్పి మళ్ళీ ఇంకా అడిగి అర్థం ఎలా మళ్ళీ చెప్పడం బోధ తప్పుడు బోధలు అనమాట సులభే దొంగ యేసు నీ రాజ్యంలోనే జ్ఞాపకం వచ్చి చెట్లు ప్రార్థన చేశాడు దేవుడు వినిచాడని చెప్పి ఉండండి ఇంకా దేవుడు ఏం చేశాడండి ఇవాళ నన్ను గుద్ది గుదించి నలగగొట్టి మోకాళ్ళ మీద గంటల తరబడి ప్రార్థన చేసే స్థితిలోని తీసుకెళ్ళాడు అంటే దేవుని సన్నిధి అనేది ఒక జుంటి తేనెల్లాడదండి మీరు ఏ సై రుచిని కానీ తెలుసుకుంటానండి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళరండి లోకంలోకి వెళ్ళరండి ఈ సై రుచి అంత అమృతమైనదండి ఏ సైలు ఉంటే మీకు దీవులతో పని లేదండి ఏ సైలు ఉంటే నీకు డబ్బుతో పని లేదండి ఏ సైలు ఉంటే దేంతో నీకు పని లేదండి అదేంటండి పాస్ట్ గారు ఇలా బైబిల్ ఎక్కడైనా రాసి ఉన్నదా దావీది కీర్తన డెబ్బై మూడు ఇరవై ఐదు ఏం చెప్తుందండి ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాతో ఉంటే ఈ లోకంలో నేది నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడండి దావీది గారు అదే ప్రార్థన నేనే చేస్తాను ప్రభు నీవు నాతో ఉంటే చాలు ఏమి నాకు అవసరం లేదు అంటే దావిదికి ఏం అవసరం లేదండి చక్రవర్తికి అన్నీ కావాలి దావిదికి కానీ ఏంటండి అక్కడ నమ్మకం అక్కడ దేవుడు ఉంటే ఏది అవసరం లేదు మీకు అర్థమయ్యే స్టైల్లో చెప్తాను సామీల్ బాబు చిన్నపిల్లవాడికి ఉండేవాడు వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి నేను తర్బీది ఇస్తుండేవాడిని ప్రయాణాలు చేసేవాడిని నాతో పాటు నేను పట్టుకెళ్ళేవాడిని ఇంత పిల్లవాడు ఆడికి ఒక సైడ్ బ్యాగ్ ఒకటి కట్టేసి డబ్బులు అంతా జేబులో పెట్టి ఆ బ్యాగ్లో పెట్టాడు నాన్న నాకు ఏమైనా తీసుకురాంటే ఆడికి స్టేషన్ రావడమే లేటు డాడీ యువాన్ కూల్ డ్రింక్ డాడీ యువాన్ దిస్ అడే బాస్ అనమాట అన్నీ కొనిపెట్టేవాడు ఇవాళ ఆలోచించండి వాటర్ స్టేషన్లో రైల్ బండి బయలుదేరిన తర్వాత సామీల్ బాబుతో అందరు డబ్బులు ఉన్నాయి లేవని ఆలోచించుకుంటాడా ఏమైనా ఆలోచిస్తాడా డబ్బుల గురించి కానీ టికెట్ గురించి దేని ఆలోచించాడు కారణం ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఫాదర్ ఉన్నాడు అక్కడ ఫాదర్ ఉంటే వీడికి అన్నీ ప్రార్థించేసి అంటే ఒక మనిషి దగ్గరే నీకు అంత ధైర్యం ఉంటే దేవుడి దగ్గర ఎంత ఉండదు సార్ ఆలోచించేయండి దేవుడి నీతో ఉంటే నీకు ఏడుకోదు ఉంటుంది దేవుడి నీతో ఉంటే రోగాలు వస్తాయి నీకు దగ్గరికి దేవుడి నీతో ఉంటే అప్పులు వస్తాయి నీకు బాధ దేవుడి నీ ఉంటే సమస్యలు వస్తాయా ఏమి రావు కదా అదే మాట ఆయన అంటున్నాడు నీవు నాతో ఉంటే ఈ లోకంలో ఏదే నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడండి అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తుంది నేను నా బంధువులు నా కుటుంబము నా వర్గం అనుకున్నాడు ఎవడు దేవుడికి అవసరం లేదండి దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారండి ఏంటండి నా నిమిత్తము తల్లినైనను తండ్రినైనను అన్నదమ్ములనైను అక్క జన చదివించిన వాడు నాకు వారసుడు కాలేడు అంటే నాకు భార్య ఉంది కొడుకున్నాడు కాళ్ళు ఉంది మనవరాలు మనవరాలు అరే వెక్టర్ ప్రభాకర్ నీకు ఎవరు ఉన్నారని చూటికి అడిగారు అనుకో నాకు ఎవరు లేరని చెప్తాను నాకు ఉన్నది ఒకే ఒకరు ఎవరండి దేవుడు అంతే నేను దేవుడు తప్ప ఎవరు నాతో రారండి ఎవరు వస్తారండి మీతో ఎవరు రారు ఇవాళ మా కుటుంబం అంతా చాలా ఐక్యతగా ఉంటామండి మేము మా నాన్నగారు లేకపోతే మేము లేమండి మా వాళ్ళు ఇల్లు లేకపోతే వాళ్ళు లేని వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఎవరైనా ఏడుస్తారండి ఆ రెండు నిమిషాలు దొంగ ఏడుపు ఏడుస్తారు అంతే పోయింది వీడు పోవడం వల్ల ఇంటికి ప్రశాంతత వచ్చింది అనుకుంటారు అంతే నాన్న చచ్చిపోయాడు మీరు చచ్చిపోతారా నాన్నతో అమ్మ చచ్చిపోయింది అమ్మతో చచ్చిపోతారు ఎవడు చచ్చిపోయాడండి తర్వాత దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఏంటండి మరుపునే వరం వడ్డిచ్చాడు 
వారం రోజులాగానే మన పనులు మనవి మనకు వాళ్ళ మంది ఎప్పుడో గ్యాప్ వస్తే నాన్న చచ్చిపోయి పాలైన రోజు అనేసి నాన్నని జ్ఞాపకం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలామంది రియాలిటీ ఏంటంటేనండి భార్య భర్త అనేది వాస్తవం కాదండి భర్త దేవుడు అనేది వాస్తవం భార్య దేవుడు అనేది వాస్తవం అది తెలుసుకుంటే నీ జీవితమే మారిపోద్ది లాస్ట్ అండి ప్రభు అనుగ్రహించు మహిమ ప్రభు అనుగ్రహించు మహిమ రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు రెండవ తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం ఆరు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు చాలా ప్రాముఖ్యం ఏందండి ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ముగించుకుందాం చదువురా నేను ఇప్పుడే పానార్పణంగా పోయబడుచు నేను ఇప్పుడే పానార్పణంగా పోయబడుచున్నాను నేను వెడలిపోవు కాలము నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది సమీపమైపోయింది మంచి పోరాటం పోరాడి తిని చూడండి ఎవరు తన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు అండి పౌల్ గారు మంచి పోరాటము పోరాడి తిని ఇక్కడ ఉన్న మనం ఎంతమంది చెప్పగలం అన్నమాట దేవుడు నీకు పని అప్పగించాడు ఆ పని నువ్వు నమ్మకంగా చేస్తున్నావా ఒక పాస్ట్ పని నాకు అప్పగించాడు అది నమ్మకంగా చేస్తున్నానా నేను చెప్పగల మంచి పోరాటం పోరాడి నేను లాస్ట్ టైం మీకు ఒక మాట చెప్పాను యశా గారు వెళ్ళి హిస్ కేక్ చేపిస్తాడు అయ్యా నువ్వు చచ్చిపోతావు ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అని ఆహా చచ్చిపోతానని సంతోషంగా నేను ఆనందించలేదు ఆయన ఏం చేశాడండి గోడ తట్టు తిరిగి ఒక ప్రార్థన చేశాడు ఎలాంటి ప్రార్థన చేశాడండి దేవ నీ ఎదుట నేను ఎలాగ నడుచుకున్నానో జ్ఞాపకం చేసుకో నేను అలాంటి ప్రార్థన చేస్తానండి దేవుడితో గోజాడతాను దేవుడితో దేవ నీవు తప్ప నాకు గౌరవం లేరని జీవితం నీవు కాకపోతే నాకు గౌరవిస్తారు ఏంటంటే నాకు మొన్న అర్ధాంతంగా డబ్బులు కావాల్సి వచ్చాయండి నాకు క్యారెక్టర్ ఏంటంటే డబ్బు లేకపోతే ఎవరిని అడగరు ప్రభుని అడుగుతాడు అంతే బాధ కూడా పడనండి నేను ఒక వ్యక్తికి మామూలుగా ఫోన్ చేశాను అంతే ఫోన్ చేస్తే నాకు ఎంత డబ్బు కావాలో అంత డబ్బు ఇలా రెండు నిమిషాల్లో పంపించారండి నేను అడగలేదు కూడా వెళ్ళి సింహపు పిల్లలు లేమి గోనుడు కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన నరునికి ఏ మేలు కొద్ది చేయనండి రెండు నా జీవితంలో అలాంటి అనుభవాలు చెప్పాలంటే బోల్డ్ అనుభవాలు అండి అమెరికా దేశం వెళ్తాను నా దగ్గర ఏం డబ్బులు ఉండవు ఒక వంద డాలర్లు పట్టుకొని వెళ్తాను అంతే కానీ అమెరికా దేశంలో కొన్ని వేల డాలర్లు ఖర్చు పెడతాను దేవుడు అలాగ ఇస్తుంటాడు అలాగ ఖర్చు పెడతాను పేద అమెరికా వాళ్ళకి సాయం చేస్తాను అది మీకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పేద అమెరికా వాళ్ళకి నేను సాయం చేస్తుంటాను దేవుడు నీతో ఉంటే నీ కొదువేటి ఉంటుందండి దేవుడు మన పక్షంగా ఉంటే మనకు వీరోధవుడు అండి దేవుడు నీతో ఉంటే నీకు లోటేటండి సదా మాది మంచి పోరాటం పోరాడు మంచి పోరాటం పోరాడు చెప్పగలం ఇక్కడ ఉన్నాడు మనం దేవుడు నీకు పని అప్పగించాడు సండే స్కూల్ టీచర్ సువార్త గ్రహాలో పాస్ట్గా పని అప్పగిస్తే నేను మంచి పోరాటం పోరాడి తిని చెప్పగలవా నువ్వు దేవుడితో నా పరుగు కడముట్టించి తిని నా పరుగు కడముట్టి ఎక్కడ కడముట్టించావు ప్రభు దేవుడిలో కడముట్టించావు నీ వ్యాపారంలో కడముట్టిస్తున్నావు ఉద్యోగంలో కడ నేను ఉద్యోగం చాలా నా నీ ఉద్యోగం ఎవడికి కావాలండి ఏంటి నేను ఉద్యోగం మధ్యలో మానేసాను వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ మానేసాను ఉద్యోగం నాతో పనిచేసిన వాళ్ళండి లక్ష పాతిక వేలు లక్ష యాభై వేలు జీతంతో రిటైర్ అయ్యారు కానీ ఇవాళ టికెట్ సర్వీస్ ఆటోలు వెళ్తున్నారు దేవుడు నన్ను ఎలా నిలబెట్టాడండి ఒక రాజులాగా దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడండి నువ్వు దేవుడిని ఆశ్రయిస్తే దేవుడు నీతో ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావండి నేను ఏం చెప్పాడండి దేవుడు తలగా ఉంచుతాను తప్ప నేను తోకగా ఉంచనని చెప్పలేదు తలగా ఉంచుతాడు దేవుడు చదువుతాలి విశ్వాసము కాపాడుకుంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు అవసరమైన విశ్వాసము ఏంటి నీ విశ్వాసం డబ్బు సంపాదిస్తాను విశ్వాసం వంద తులాలు బంగారం ఉన్నదని విశ్వాసం రెండు మేళ్ళలోనే మూడో మేడ ఉన్నది విశ్వాసం ఏ విశ్వాసం కాపాడుకుంటున్నా విశ్వాసం కాపాడుకుంటే ఇక మీద నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఏంటి దేవునిలో నువ్వు విశ్వాసిగా నువ్వు కొనసాగితే నీ గురించి ఏముండదట అక్కడ ఈ భూమి మీద అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి అని చెప్పిన వాక్యం భూమి మీద నీ ధనకి చిమిటి పట్టేస్తుంది భూమి మీద నీ డబ్బుని దొంగలెత్తిపోతారు పరలోక డబ్బుని ఎవడు కూడా దొంగిలించలేడు ఇక మీద నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉన్నది అమ్మ బాబోయ్ పౌలు గారికి నీతి కిరీటమా ఎంత గొప్పడో పౌలు మన బతుకులకి ఎవడు ఇస్తాడే నీతి కిరీటం మనకి మామూలు సిల్వర్ కిరీటమే లేదు మనకి నీతి కిరీటం ఎవడు ఇస్తాడు అని అనుకుంటాం కదా మనం అనుకుంటామా అనుకోమా ఆ పాస్ట్ గారు అలా చెప్తారు పాస్ట్ గారికి రెండు కార్లు ఉన్నాయి పాస్ట్ గారికి మంచి ఇల్లు ఉంది పాస్ట్ గారు మనకి ఇస్తాడు ఏటే దేవుడు అని అనుకుంటాం అనుకోమా 
కాని అందుకు మీరు ఇలాగ అనుకుంటారనే పరిశుద్ధాత్మ వెంటనే రాయించేసాడు తర్వాత చదవమా ఆ దినమందు ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు ప్రభు అది నాకును రే పనికి మల్లారా నా ఒక్కడికే కాదురా నీతి కిరీటము నాకును నాకు మాత్రమే కాదు నాకు మాత్రమే కాదు గాని తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి ఆయన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి మీ అందరికీ మైక్ లో వింటున్న వాళ్ళందరికీ అనుగ్రహించు అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పుడు నీతి కిరీటం కావాలి నీ జీతం కావాలా నీతి కిరీటం కావాలా నీ వ్యాపారం కావాలా నీతి కిరీటం కావాలా నీ బంగారు మూటలు కావాలా ఇవన్నీ కూడా ఏమేమన్నాడు దేవుడు దొంగలు ఎత్తుకుపోతారు చిమిడి పట్టేస్తుంది ఏవి మనతో రావండి ఇవేవి మనతో రావు అదే నేను రాసిన పద్దెనిమిది పుస్తకాల్లో ట్రెజర్స్ అనే బుక్ రాసానండి ఇక్కడ ఉన్న మీతో చెప్తానండి నువ్వు దేవుడికి ఎంత పని చెయ్యండి దేవుడు నేను బహుగా దీవిస్తాడు అండి మన సంఘ చరిత్రలో సండే స్కూల్ టీచర్స్గా పనిచేసిన పిల్లలు తెలుసు నాకు కొంతమంది జీవితాలు ఇల్లు జీవితం ఏమైపోద్ది అనుకున్న పిల్లలు ఆ కేవలం ఆ సండే స్కూల్ టీచర్గా పనిచేయడం వల్ల ఇవాళ ఎంతగా ఆశీర్దింపడ్డారండి మన సండే స్కూల్ టీచర్ చిన్న పని చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ మంచి జీవితాల్లో ఉన్నారండి మంచి జీవితాల్లో సువార్థికులు వాళ్ళు ఆ సువార్త చేయడం వల్ల వాళ్ళ బిడ్డలకు వివాహాలు అయ్యి కుటుంబాలు ఇవాళ ఎంతో ఆశీర్దింపడ్డాయండి నా వరకు అయితే నండి నేను సేవ్ చేయడం వల్ల ఎంతగానో నేను దీవించబడ్డానండి నేను చెప్తానండి ఎక్కలేనంత ఎత్తాను కొండ మీదకి నన్ను ఎక్కించు రెండు ఒకసారి ఆలోచించండి పనికి మళ్ళిన వాళ్ళు ఎన్నిక లేని వాళ్ళు అత్యం నేను బాగున్న దినాన్ని ఒకరితో మాట్లాడుతూ అమ్మా నా జీవితం గురించి చెప్తే నువ్వు అసహించుకుంటావమ్మా అని అని చెప్పానండి నా జీవితంలో జరిగిన కథ కాని చెప్తే నువ్వు నన్ను ఇష్టపడవ అసలు నన్ను పాస్టర్గా నువ్వు గుర్తించమని చెప్పానండి అసహ్యులను ఎన్నిక లేని వాడిని పిలిచాను ఏం చేస్తున్నాడండి ఘనపరుస్తున్నాడండి ఘనపరుస్తుంటే ఇవాళ సేవకులు ఎంత గర్వం అందులైపోయారంటేనండి వాడికి బాన్సర్స్ కావాలంటండి వాడి బాన్సర్స్ కావాలంట వాడు హైదరాబాద్ అయినా ట్రంక్ పెట్టి పట్టుకున్నట్టు వచ్చాడండి వాడు హైదరాబాద్ రెండు విశాఖపట్నంలో కూడా ఉన్నాడండి వెయ్యి కోట్లు అధిపతి వాడి న్యూ కాలనీలో ఉండేటప్పుడు అంటే నూట యాభై రూపాయలు ఇంట్లో పేద స్థితి నాకు తెలిసి ఉండాడు బతుకు నాకు తెలుసు అండి ఎంత గర్వం అందులైపోయారండి ఇవాళ సేవ చేయడం మానేశారు ఆస్తులు లెక్క పెట్టుకుంటున్నారు వెయ్యి కోట్లు ఉన్నదని చెప్తున్నారు ఎవడికి కావాలండి ఈ డబ్బు అంతా ఎవడికి కావాలి ఇవన్నీ కూడా ఒకడు సర్వలోకము సంపాదించుకొని ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే ఏం ఎవడికి కావాలండి నీ ఆస్తితో పట్టుకుపోతామండి ఎవడైనా కోటీశ్వరుడు ఎవడైనా ఒక రూపాయి పట్టుకెళ్తాడండి పర్లోక రాజ్యంకి ఎవడైనా కోటీశ్వరుడు ఒక బిల్డింగ్ పట్టుకెళ్తాడు ఏం పట్టుకెళ్ళవండి కానీ నీవు చేసిన క్రియలు నీతో పాటు వస్తాయి నేను పర్లోక రాజ్యంలో చాలా సంపన్నుండి పర్లోక రాజ్యంలో చాలా సంపన్నుండి అధికమైన ఆస్తి కలిగిన వాడిని పర్లోక రాజ్యంలో నాకు దేవుడు తప్ప ఇంకోటి ఉండదండి నా ఎదురుగా మీకు దేవుడికి సంబంధం లేదని చెప్తే నేను మీకు కూడా దూరంగా ఉంటాను దేవుడికి సంబంధం లేని వ్యక్తులకి నేను దూరంగా ఉంటాను దేవుడికి సంబంధం లేని చుట్టాలతో నేను దూరంగా ఉంటానండి నీకు నాకు ఉన్న బంధం ఒక దైవ బంధం తప్ప మరొక బంధం లేదు మన ఇద్దరికి మధ్యలో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోండి ఆ వాక్యం అంతా ఒకసారి చదివి తల్లి నేను ఇప్పుడే పానార్పణంగా పోయిబడుచున్నాను నేను వెడలిపోవు కాలం సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటం పోరాడి తిని నా పరువు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటిని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభువు అది నాకును నాకు మాత్రమే నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి వారు అపేక్షించి వారు అందరికీ అనుగ్రహించును ప్రార్థన చేసుకున్నా కళ్ళు పోసుకుంటా మహాపురుషుడితో నేసిన నా కృప మేడ ఈ దినాన్ని నాతో అందరితో మాట్లాడారు కృప సువార్త మీ కృప లేకపోతే నేను లేను ప్రభు ఇవాళ ఇక్కడ నిలబడి వాక్యం చెప్తున్నానంటే మీ కృప తండ్రి సజీవుల మార్గంలో నేను ఉన్నానంటే అది మీ కృప నాయన అట్టి కృప సువార్త నాకును ఇక్కడున్న వారికి ఈ మాటలు వినిచిన ప్రపంచానికి దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మెయిన్